டென்சஸ் அதாவது காலங்கள் தமிழ் இருக்கிற மாதிரி ஆங்கிலத்திலையும் மூன்று காலங்கள் இருக்குது கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் கடந்த காலம் நடந்து முடிந்தது பாஸ்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் இப்பொழுது நடப்பது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் எதிர்காலம் நடக்க போவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஆங்கிலத்திலையும் மூன்று காலங்கள் அல்லது டென்சஸ் இருக்கின்றன தமிழில் இந்த மூணு காலங்கள்னு சொல்லி நம்ம அதோடு விட்டுருவோம் ஆனால் வந்து ஆங்கிலத்தில் எப்படின்னாக்கா இந்த மூணு டென்சஸையும் நாலு நாளாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் நாலு பிரிவுகள் அப்போ மொத்தம் பன்னெண்டு டென்ஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த பன்னெண்டு டென்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு கொஞ்சம் குழப்பமெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லித்தரேன் முதல்ல கடந்த காலத்தை பார்ப்போம் கடந்த காலத்தில் நடந்த காரியங்கள் இப்போ தமிழ்லேயும் நம்ம கடந்த காலத்தை பற்றி பேசும்போது நான் விளையாடினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கடந்த காலம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து இப்போ ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவோன்னா ஐ பிளேட் பிளே வந்து விளையாடுதல் அந்த பிளே கூட ஒரு இடி சேர்த்தோம்னா பிளேடுன்னு ஆயிரும் ஐ பிளேட் செயலை குறிக்கும் ஒரு வார்த்தையோட இடி அப்படின்னு சேர்த்துட்டோம்னாக்கா இந்த கடந்த காலம் வந்துடும் பிஎல்ஏஒய் பிளே விளையாடுவது பிளேடு விளையாடினேன் அல்லது விளையாடினான் எல்லாத்துக்குமே பிளேட் வரும் ஐ பிளேட்னா நான் விளையாடினேன் ஹீ பிளேட்னா அவன் விளையாடினான் இன்னும் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் ஆஸ்க் கேட்பது ஆஸ்க் ஆஸ்க்ட் டான்ஸ் நடனம் ஆடுவது டான்ஸ் டான்ஸ்ட் ஃபினிஷ் முடிப்பது ஃபினிஷ் ஃபினிஷ்ட் நடப்பது வாக் வாக் வாக்ட் அப்போ இதில் தான் வந்து அநேகமாக இடி சேர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் இடி அல்லது டி இதுலேயும் சில விதிவிலக்கெல்லாம் இருக்குது இந்த விதிவிலக்குகளை எல்லாம் வந்து நான் வேற ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ வந்து அடிப்படையான சில காரியங்களை மட்டும் பார்ப்போம் இதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது இதுக்கு பேர் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள்னு சொல்லும்போது ரொம்ப எளிமையான எளிமையான ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கும் இடம் இல்லை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பிளே பிளேட் அதுக்கு அது வந்து ஒரு வகை அதாவது கடந்த காலத்தில் ஒரு வகை வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இது இது வந்து நமக்கு ஆங்கில தமிழில் இருக்கிற மாதிரியே தான் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம் ஹி வாஸ் பிளேயிங் ஹி வாஸ் பிளேயிங்னா அவன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அது வந்து நமக்கு தமிழ்லையும் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அவன் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது கடந்த காலத்தில் தொடர்ந்து செய்யும் ஒரு காரியம் கடந்த காலத்தில் தொடர்ந்து தொடர்ந்துன்ற சொல்கிற ஒரு அந்த வார்த்தைக்கு இணையான ஆங்கில வார்த்தை என்னவென்றால் கண்டினியூஸ் அவன் கண்டினியூஸாக எனக்கு தொலை பண்ணிட்டு இருந்தானாக்கா தொடர்ந்து தொலை கொடுத்துட்டு இருந்தான் அதுதான் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தனாக்கா தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது அப்போ கண்டினியூஸ்னால் தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்போ வந்து அவன் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் ஹி வாஸ் பிளேயிங் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி வரும்னாக்கா முதல்ல வந்து ஹி ஷி ஏதோ ஒன்று வரும் இல்லையா ஹி வந்ததுனாக்கா ஹி வாஸ் பிளேயிங் ஷி வாஸ் பிளேயிங் இட் வாஸ் பிளேயிங் முதல்ல வந்து சப்ஜெக்ட் வந்துடும் யார் இதை பண்ணுறாங்க இது இதை செய்வது யார் அவன் அல் அல்லது அவள் அல்லது குமார் குமார் வாஸ் பிளேயிங் ஷீலா வாஸ் பிளேயிங் இந்த மாதிரி அது கூட வாஷும் சேர்க்கணும் பிளேயிங்கும் சேர்க்கணும் அதாவது ஒருமையில் இருக்கும்போது ஒருமையில் இருக்கும்போது வாஷ் சேர்க்கணும் அப்புறம் அந்த செயல் வார்த்தையோட ஒரு ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் பிளேயிங் ரீடிங் வாக்கிங் அந்த மாதிரி ஈட்டிங் இதெல்லாம் வந்து ஐஎன்ஜி சேர்த்ததுனாக்கா சேர்த்தோம்னாக்கா கடந்த காலம் தொடர்ந்து வருவது பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் ஆனால் வந்து அதே வந்து பன்மையாக இருந்துருவீங்களா பன்மைன்னு சொன்னோம்னாக்கா நாங்கள் வி அவர்கள் தெய் த பேர்ட்ஸ் பறவைகள் த கவுஸ் அந்த பசுக்கள் 
இப்படியெல்லாம் வந்து பன்மையில் வரும்போது அது வந்து வேர்னு வந்துடும் அந்த சப்ஜெக்டோட அது செய்வங் செய்கிறவங்க யார் அதோடு சேர்ந்து அடுத்து வர வேண்டிய வார்த்தை வேர் ஸோ வி வேர் பிளேயிங் நாங்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தோம் தே வேர் பிளேயிங் அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் த பேர்ட்ஸ் வேர் ஃப்ளையிங் பறவைகள் பறந்து கொண்டிருந்தன த கவுஸ் வேர் ரன்னிங் மாடுகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது ஒருமையாக இருந்ததுனாக்கா வாசும் வரும் அது கூட இங்கு வரும் அடுத்த வார்த்தை அந்த செயல் வார்த்தையோடு இங்கு வரும் பன்மையாக இருந்ததுன்னா வேறும் வரும் அந்த செயல் வார்த்தையோடு அதே இங்கு தான் வரும் இது தான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் கடந்த காலம் தொடர்ந்து நடப்பது இந்த மாதிரியான வாக்கியங்கள்லாம் இப்படி தான் நம்ம அமைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்டும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு வகைகள் பார்த்துட்டோம் கடந்த காலத்தில் அதாவது பாஸ்ட் டென்ஸில் ரெண்டு வகைகள் பார்த்துட்டோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை கூட இருக்குது அது பார்ப்போம் இப்போ வந்து இப்போ கடந்த காலத்திலேயே ரெண்டு நிகழ்வுகள் நடந்துடலாம் இல்லையா இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளையும் ஒரே வாக்கியத்தில் நம்ம சில சமயத்தில் அமைப்போம் இந்த ரெண்டு செயல்களில் எந்த செயல் முதலில் நடந்தது அதை குறிப்பிடுவதற்காக ஒரு டென்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு செயல்கள் ஒரு மேட்ச் தொடங்கிருச்சு அப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வ வந்திருக்காரு இந்த ரெண்டு செயல்கள் நடந்திருக்கின்றன ஆனால் என்ன ஆச்சுனாக்கா இந்த சீஃப் கெஸ்ட்டுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க காத்திருக்காங்க ஆனால் அவர் வரல அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கேமை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது எப்படி சொல்லணுனாக்கா த கேம் ஹேட் ஸ்டார்டட் before the chief guest arrived adavadhu and the chief guest varadhukku munnadiye and the vilayatta aarambichaachu appo idhil edhula modhal nadandhadunaaka and the game aarambichadha modhal nadandhadhu adha kurippiduvadharkku da nam vandu past perfect tense nu solrom idhu vandu perfect naaka modhal endra maari vaathu eduthunga perfect ah irukavanga modhal da varuva modhal la varuvaanga la avanga da perfect ah irukavanga அப்போ அது வந்து முதல் நடக்கும் காரியத்தை குறிப்பிடுவதற்காக இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தலாம் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸினுடைய அமைப்பு எப்படி வரும்னாக்கா ஹேட்ன்ற ஒரு வார்த்தை வரும் ஹேட் த கேம் ஹேட் ஸ்டார்டட் ஹேடும் வரும் இந்த பிளேடு மாதிரி அந்த ஈடி வார்த்தையும் வரும் த கேம் ஹேட் ஸ்டார்டட் பிஃபோர் த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்ட் இப்போ வந்து இந்த ஹேட் ஸ்டார்டட் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து இந்த லாஸ்ட் அந்த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த அரைவ்டு வந்து சாதாரணமான பாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ த கேம் ஹேட் ஸ்டார்டட் பிஃபோர் த சீஃப் கெஸ்ட் அரைவ்டு அதாவது முதலில் எது நடந்தது முதலில் அந்த விளையாட்டு ஆரம்பித்து விட்டது அதுக்கு வந்து ஹேட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு போடலாம் இன்னொரு உதாரணம் இட் ஹேட் ரெயின்ட் பிஃபோர் ஹி ஸ்லிப்ட் அண்ட் ஃபெல் அவன் வழுக்கி விழுந்ததற்கு முன்னால் மழை பெய்திருந்தது அப்போ வந்து ஹேட் ரெயின்ட் ஹேட் ரெயின்ட் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் முதலில் நடந்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்லிப்ட் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் வழுக்கி நான் வழுக்கி 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 இது வழுக்கி விட்டது என்பதுக்கு ஸ்லிப்ட் ஸ்லிப்ட் அண்ட் ஃபெல்னா வழுக்கி விழுந்து விட்டான் அப்போ ஹேட் ரெயின்ட் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்புறம் ஹீ ஹேட் ஒர்க் ஹார்ட் பிஃபோர் ஹீ டெலிவர்ட் ஹிஸ் ஸ்பீச் அவன் அந்த பேச்சை அவன் பேசுவதற்கு முன்னால் அவன் போய் ஒரு மேடையில் பேசுகிறான் அது பேசுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்காக நிறைய உழைச்சிருந்தான் So, he had worked. Had worked in the past perfect. That is, he was the first one. 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 அடுத்த ஒரு கடந்த காலத்துக்கு வரும் இந்த கடந்த காலம் எப்படின்னாக்கா 
முடிந்த ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்த ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து முடிந்த ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து முடிந்த ஒரு காரியம் அதற்கு பெயர் தொடர்ந்து சொல்லும்போது கண்டினியூஸ் முதல் சொல்ல மாதிரி பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னாக்கா முடிஞ்ச ஒரு காரியம் ஃபஸ்ட்டு வந்த ஒரு காரியம் அதாவது முடிஞ்சிச்சு அதாவது அது இப்போ நடக்கிறது இல்லை அது முன்னாடியே ஆரம்பிச்சு முன்னாடியே முடிஞ்சிருச்சு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஐ ஹேட் பீன் ஏ டீச்சர் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இன் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ஸ்கூல் நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சராக இருந்தேன் அப்போ வந்து அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு வருஷம் அந்த ஸ்கூலில் நான் வந்து டீச்சராக இருந்தேன் இப்போ கிடையாது நான் வந்து அது சேர்ந்ததும் டீச்சர் ஆ வேலை ஆரம்பித்ததும் ரொம்ப முன்னாடி அது முடிஞ்சும் போச்சு இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்கூலில் டீச்சராக கிடையாது இது வந்து நடந்து முடிந்த காரியம் தொடர்ந்து நடந்து முடிந்த காரியம் ரெண்டு வருஷம் நான் வந்து அங்கே ஒரு டீச்சராக இருந்திருக்கேன் அதனால் வந்து ரெண்டு வருஷம் இங்கே இருந்ததுனால அது தொடர்ந்து நடந்த ஒரு காரியம் கண்டினியூவஸ் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்வதற்கு நாம் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் என்னென்ன ஹேட் பீன் ஹேட் பீன் தான் நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது நான் இந்த ஹேட் பீன் ஹேஸ் பீன் ஹேவ் பீன் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதையும் பாருங்கள் அதை நீங்கள் அனைவரும் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கலன்னா அதையும் பாருங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு இது வந்து தெளிவாகும் அப்புறம் வந்து இன்னொரு இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஐ ஹேட் பீன் ரன்னிங் ஃபார் ஒன் ஹவர் நான் வந்து ஒரு மணி நேரமாக ஓடி கொண்டிருந்தேன் அதாவது கொஞ்சம் நேர கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓடி இப்போ முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஓடுறதில்ல ஐ ஹேட் பீன் ரன்னிங் அது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஐ ஹேட் பீன் ரன்னிங் தே ஹேட் பீன் ஈட்டிங் டில் டுவெல் ஓ கிளாக் அவங்க வந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ எப்போ ஒரு டைம் ஆரம்பித்தாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு முடிச்சுட்டாங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து முடிந்த காரியங்களை குறித்து பேசும்போது இந்த ஒரு டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் டென்ஸ் அப்போ இந்த நான்கு வழியாக தான் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேர்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது பேர் வந்து தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறவங்க அந்த பேர்களை வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க மற்றவங்க வந்து அந்த அந்த எப்படியெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துவோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பார்ப்போம் பாஸ்ட் சிம்பிள் வந்து ரொம்ப எளிமையானது பிளேட் ஐ பிளேட்னா நான் விளையாடினேன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஐ வாஸ் பிளேயிங் நான் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் அதுவும் வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்குது அப்புறம் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து ரெண்டு செயல்கள் வரும்போது எது முதலில் வந்தது என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு டென்ஸ் இதுக்கு உதாரணம் எப்படின்னா த கேம் ஹேட் ஸ்டார்டட் பிஃபோர் த சீஃப் கெஸ்ட் கேம் ஹேடு போடணும் ஸ்டார்டடும் போடுறோம் அப்போ வந்து ஹேட் ஸ்டார்டட் தான் கேம் முதல்ல ஆரம்பிச்சது அப்புறம் சீஃப் கெஸ்ட் வந்தார் அப்போ இதுக்கு பயன்படுத்துது ஹேட் ஸ்டார்டட் ஹேட் பிளேட் ஹேட் வாக்ட் அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் லாஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னாக்கா கடந்த காலத்தில் தொடர்ந்து நடந்து முடிந்த ஒரு காரியம் இதற்கு வந்து ஹேட் பீன் என்ற அந்த இரண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவோம் ஐ ஹேட் பீன் ரன்னிங் ஃபார் ஒன் ஹவர் அது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ இந்த நாலு வழிகளில் தான் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸை நம்ம பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸும் ஃப்யூச்சர் டென்ஸும் இருக்குது அதுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இன்னும் பல விதமான வழிமுறைகள் இருக்குது இதுலேயும் ஆனால் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா இதை வச்சு நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு இது இது வந்து ஒரு அடிப்படை இதை நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் வாசிக்கும் போதெல்லாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் நான் மற்ற டென்ஸை பற்றி பேசுகிறேன் அனைகமாக இந்த டென்ஸுக்கு இன்னொரு வீடியோ கூட போட்டாலும் போடுவேன் அது நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை பொறுத்து நான் அதை போடுறேன் லாஸ்ட்டாக ஒரு நாலு உதாரணங்கள் பார்ப்போம் முதல்ல வந்து ஐ சப்ஸ்கிரைப்டு நான் சப்ஸ்கிரைப் செய்தேன் சிம்பிள் பாஸ்ட் ஐ வாஸ் ஷேரிங் இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் 
தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் ஐ ஹேட் லைக்ட் யோர் வீடியோஸ் ஈவன் பிஃபோர் யோர் யூ ஆஸ்ட் மீ நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து உங்களுடைய வீடியோஸை நான் வந்து லைக் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் எது முதல்ல வந்தது முதல்ல நீங்கள் லைக் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கு பிறகு தான் நான் கேட்டேன் அதனால் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஐ ஹேட் பீன் லைக்கிங் யோர் வீடியோஸ் அப்போ வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாக்கா ஐ ஹேட் பீன் லைக்கிங் யோர் வீடியோஸ்னாக்கா நான் வந்து முதல்ல வந்து தொடர்ந்து உங்கள் வீடியோஸை நான் லைக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ பண்ணுறது இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு அத்தாயிரம் அதனால் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடாதீங்க தயவுசெய்து இப்போவும் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்